saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que acceda a este video por cualquier medio cibernético. Estoy en el sector San Patricio, en Ponce, Puerto Rico. Es un campito hermoso y hoy está fresco. Después de las hermosas lluvias que Dios nos regaló en estos días, sentimos una enorme frescura en este lugar. Y dándole gracias al Ser Supremo por la lluvia que nos regaló en estos días. Y gracias a Dios por la, la, las cositas buenas que nos ha dado. Eh, quiero compartir con ustedes la, la, la promesa de Dios número 8. He estado un poquito atrás en contra de las promesas, pero hay que seguir, hay que continuar. Porque quiero demostrarles que Dios cumple sus promesas. Ya sea en mí, ya sea en ustedes, ya sea en cualquier persona que vea este video. En cualquier persona de la tierra, seas creyente o no. Por eso, dice aquí, por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo del pecado. Y aquí toca hacer una... Aquí toca decir lo siguiente. Hay personas que toman la decisión de seguir a Dios, independientemente de las circunstancias que les toque vivir. Y seguir a Dios no es nada de fácil. Hubo un santo que dijo una vez, no recuerdo su nombre ahora, decía, con razón tienen tan pocos amigos, porque es difícil ser, ser tu amigo. Es difícil ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque realmente, para, para tú aspirar al cielo, Tienes que luchar. Para tu aspirar al cielo, tienes que estar dispuesto a hacer unos cambios en tu vida y estar dispuesto a hacer modificaciones en tu conducta. Tienes que hacer cosas distintas para darle la oportunidad a otras personas a conocer a Dios. Miren, a veces pensamos que solamente hacemos el mal cuando jugamos. Cuando matamos, cuando mentimos, cuando tenemos relaciones sexuales ilícitas, cuando engañamos a nuestro amigo, cuando engañamos a nuestra pareja, cuando maldecimos a Dios. Pero nosotros pecamos de tantas otras maneras. A veces pensamos que son diez mandamientos nada más. Y recuerden que esos diez mandamientos se encierran en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en donde más veces pecamos es en el amor al prójimo. Si queremos seguir a Dios, tenemos que amar a todo aquel que es distinto a nosotros. Si queremos ser amigos de Dios, tenemos que ver a Dios en donde más personas. Tenemos que aprender a ver a Dios, no solamente el que está en el templo contigo, no solamente el que se sienta en tu escritorio y es tu amigo. No solamente en aquel que comparte tus ideas religiosas, políticas o morales. Dios está en cualquier persona, aunque usted no lo crea. Dios puede estar en cualquier lugar de la tierra y en cualquier persona que la cree o no. Voy a contarles un testimonio personal. Y lo he contado tantas veces y lo sigo contando con orgullo. En una ocasión yo trabajando en una escuela que se dedicaba a la prostitución y tenía que prostituirse porque tenía que darle de comer a sus, a sus hijos y nos, con, nos constó esa, 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 esa situación ella tuvo que venir de un pueblo bien lejano a Ponce, Puerto Rico a terminar un cuarto año porque tenía problemas con la familia y ella quería terminar un cuarto año y, no, y, me, lo, y me lo confesó y yo le dije si tú eres una hija de Dios Aún las personas que se prostituyen son hijos de Dios. Aún las personas que, que se meten en droga son hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros los hundimos más todavía con nuestro prejuicio. Nosotros hundimos más a esas personas por nuestro prejuicio. Vuelvo con el asunto de la, de, la, de la comunidad LGBT. Ayer domingo fue la boda masiva de los gays. Y muchísima gente fue a protestar porque eso era pecado, porque esa gente iba a entrar al infierno, porque esa gente eran esto. Y 
siempre me he preguntado si a usted le gustaría que se metieran en su templo a interrumpir su celebración. Ellos también tienen un derecho de vivir. Lo que pasa es que nosotros prejuiciamos tanto a esas personas que por eso es que ninguno de ellos entra a la iglesia. Yo recuerdo en una iglesia que yo iba, y aprovecho el video para, para denunciar esto, y aunque no voy a decir quiénes son, pero fue una experiencia personal. Hay un joven mucho mayor que nosotros que era homosexual, pero iba a la iglesia, participaba de la misa, participaba de, 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 de las reuniones, de las actividades, era responsable, nos transportaba a todos a donde se necesitara. Se comprometió con nosotros y su, y su, y su, y su, su homosexualidad no fue tema de discusión hasta que alguien lo descubrió. Lo llamaron a capítulo. Éramos nueve personas, diez personas dentro de esa oficina, confrontando al cielo homosexual. Pero espérate un momento. ¿Y si fuera homosexual, tú lo vas a votar a la iglesia por eso? Si fuera homosexual, tú vas a impedirle que él participe de las actividades de la iglesia, que sea parte de la gente, la gente que está con Dios. O es que para ser parte, parte del reino de Dios, para ser parte de una iglesia, de un templo, tenemos que pensar exactamente igual que ellos, comportándonos exactamente igual que ellos. Y me van a refutar muchísima gente, y yo lo sé. Pero fallamos en el sentido. Yo no dije nada porque realmente yo no estaba de acuerdo con eso. Pero en vez de votarlo, ¿por qué no le ofrecimos una manera de permanecer con nosotros? Ese gay nos transportaba para todos lados, a todas las actividades, a todas las actividades, lejos o cerca. Iba a misa, pero como era gay, para afuera. Un gay no es amigo de Dios. Miren, puede, ser contradictor, puede parecer contradictorio lo que le estoy diciendo, pero a mí me parece que nosotros fallamos mucho en amar el prójimo. Porque el prójimo puede, puede estar exactamente al frente de tu estás. El prójimo puede ser cualquier persona. Nosotros fallamos mucho en darle al prójimo las oportunidades de ir a la reina de los cielos. Porque si ser homosexual es razón para ir al infierno. Pecar contra el prójimo es más razón para ir al infierno. Eso se llama pecado de omisión. ¿Cuántos de nosotros iremos al infierno? Porque, por, por, porque a los gays, a las lesbianas, a las bisexuales, a los, a, los, a los drogadictos, a las personas con depresión, a las personas bipolares, a las personas con ansiedad, a las personas que se enferman con sida, con, 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 con el pez y con cuánta enfermedad hay. Fuchi, 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 fuchi. Le echamos un lado como si fuesen demonios. O es que nuestra alma no está más podrida que los pecados que esas personas. Piénselo, hermano. Porque cuando le servimos a Dios, también le servimos al prójimo. Desde el sector San Patricio, en Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A todos ustedes, muchísimas gracias.